Nous sommes au vaisseau aujourd'hui pour un congrès tripartite suisse, allemand, alsacien, des élèves passionnés par les sciences et les technologies. Août, c'est vous qui avez été un peu la cheville ouvrière. Comment ça s'est organisé Comment ça s'est monté, euh, ce congrès, entre finalement trois pays Voilà, tout à fait. Il y a trois pays qui sont concernés. Donc, euh, les préparatifs ont duré à peu près un an. Cette année, nous sommes particulièrement heureux de l'événement puisqu'il s'inscrit donc dans le cadre des festivités pour le 50e anniversaire donc du traité de l'Elysée. Un beau symbole pour euh, l'amitié franco-allemande pour nous. Alors, beau symbole et il euh, y a un vrai concours hein. les lycées euh, et les élèves vraiment se battent pour obtenir un, un prix qu'ont-ils dû réaliser ces élèves, ils ont dû faire quoi En fait, euh, donc, ils ont répondu à un appel d'offres qui a été lancé par le rectorat de l'Académie de Strasbourg et par le Regierungspräsidium Freiburg et donc euh, ils ont maintenant la possibilité vraiment de valoriser leur projet qui est donc présenté ici sur des stands et également donc, avec quelques exposés dans l'auditorium le jury a lieu demain après-midi donc le premier prix c'est 300 euros, deuxième prix 200 et 100 euros pour le troisième prix. Et euh, ça justifie aussi que cet événement ait lieu ici au vaisseau puisque nous sommes donc euh, un, un établissement bilingue. Qu'est-ce que vous avez fait euh, comme projet avec votre lycée Ich, um, habe die... Donc en fait, c'est une étude sur euh, la pellicule de cirque que l'on trouve sur euh, les feuilles de fougère. Pour cela, il faut un petit peu abîmer la couche de la cire et ensuite, euh, donc, euh, on observe avec un microscope à force atomique. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer donc c'est pour démontrer que cette petite couche de cire peut être régénérée et est vraiment vitale pour la plante puisque cette fine couche, elle la protège d'une trop forte évaporation d'eau ou alors d'agression extérieure. Est-ce que vous avez une chance de gagner un prix avec votre lycée Yanis, première S, lycée Théodore Deck. Vous avez travaillé sur quoi Sur la soie d'araignée et ses propriétés. Elle est étonnamment résistante et donc on a mesuré le diamètre d'un fil d'araignée et on a fait des tests de résistance pour voir jusqu'à combien elle pouvait supporter. Ce fil de soie peut porter combien euh, 1,2 kg. Par exemple, Spider-Man, ses exploits ils sont réalisables. Il y a des expériences qui ont déjà été faites qui prouve qu'un gilet pare-balles, si mélangé avec de la toile d'araignée, enfin de la soie, ça peut déjà arrêter une balle de à demi chargée en poudre. Et donc euh, les scientifiques veulent remplacer le, le Kevlar des gilets pare-balles par de la soie d'araignée. Qu'est-ce que tu penses de ces rencontres aujourd'hui tripartites entre euh, les voisins suisses et allemands bah, Je trouve ça intéressant pour... Euh... Justement pour les scientifiques de pouvoir partager les différentes expériences qui ont été faites et voilà. Vous êtes de quel lycée Nous sommes du lycée à Thun. Cet lycée s'appelle Thun Jatau. En Suisse Oui, exactement, près de Berne. Est-ce que vous avez une chance de gagner un prix Ou je ne sais pas. Est-ce que nous avons une chance de gagner un prix Oui, j'espère. Qu'est-ce que vous avez préparé avec d'autres élèves Um, nous avons fait un, un expériment et nous avons eu um, un enzyme du venin d'un serpent qu'on puisse utiliser dans la médecine par exemple. Je pense que dans la, dans la chirurgie plastique, on utilise parfois des um, composants de ce venin. Le seul collège parmi les gros lycées, c'est le collège du Stockfeld. Qu'est-ce que vous avez préparé On a préparé un projet sur l'action du soleil sur les végétaux verts. Et alors, vous avez, ça donne quoi, vos résultats euh, On a découvert plein de choses, comme ce que contient les feuilles. Euh... Sur la chlorophylle Oui. Enfin, on a vu beaucoup de choses par rapport aux plantes. On est même allé à Paris grâce à ça, c'était super. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience et de ce projet bah, C'était surtout un projet qui était euh, multidisciplinaire. Ça veut dire que il n'y avait pas que de la SVT, il y avait des mathématiques pour faire par exemple les graphiques que vous voyez là. Il y avait de la physique pour étudier la composition de la lumière. Les, euh, le spectre lumineux, c'était en fait un, surtout un projet qui regroupe euh, plusieurs matières et on a fait ça avec tous les élèves de la classe et plusieurs professeurs et c'était vraiment bien et comme euh, ouais, on est parti à Paris grâce à ça, c'était vraiment génial. Voilà, bon projet à refaire. Vous avez travaillé sur quoi vous mademoiselle bah, Moi j'ai travaillé sur euh, la chlorophylle, sur les plantes particulièrement. Euh, on a planté euh, 
des graines de lentilles, des haricots et on a planté des bambous aussi. Et dans ce projet, certains de vos élèves ont fabriqué aussi des appareils Donc comme on vous l'a dit, c'est un projet pluridisciplinaire et donc en technologie, les élèves ont fabriqué un détecteur de sécheresse du sol. Donc euh, grâce à cette sonde-là, plantée dans le sol, donc ici c'est la plante euh, bon, exprès, euh, c'est sec. Donc euh, ce détecteur en fait euh, émet un son grâce à l'énergie solaire. Euh, Qui donne comme indication que le sol est devenu sec. Et donc on est censé arroser. Mais ce projet est actuellement euh, reconduit par les élèves de 4e actuellement. Et euh, en technologie, ils vont euh, compléter cet appareil par un arrosage automatique. Ce sont vos élèves qui ont créé cela Oui, oui, avec le professeur de technologie. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui pour ce congrès tripartite mettant en scène le travail des élèves de euh, première, bien souvent de lycée, avec un collège que vous avez pu découvrir également.